钱先生、嗯，你可回来了，孩子病了呀，病了啊，发烧了，你给他量体温了吗？那个，本来好好的，怎么怎么变成这样了？哎，我今天早上一来啊，他就发烧了，你那电话我怎么也打不通，上医院吧。雨，坚持一下啊，马上就到了啊。嗯、大夫、啊，片子出来了。怎么样啊？呃，您坐下说吧。啊，孩子肝部长了一个肿瘤，不过目前看是良性的。不是，他现在这么小，他怎么会得肿瘤呢？肿瘤可以发生于任何年龄，儿童也有儿童的肿瘤。那现在该怎么办呢？必须马上手术治疗。但是孩子是罕见的 R H 阴性血，也就是熊猫血，血库里很少有这种血型储备。如果没有充足的血液储备，手术很难成功。大夫，我求求您想想办法。甭管花多少钱，您一定救救这孩子。我只能说尽力。那您先回病房照顾孩子吧，我们会尽力的。啊。谢谢大夫。走。走钱。走钱。哎呀，干什么呢？我刚起来，你等会儿，又来骚扰我。我不是骚扰你，刚才田恒来电话了，说郝宇生病了，你把门打开。什么？什么病啊？长了个肿瘤。啊，那么严重？走走走，赶紧去医院看看吧，快快。哎，杨恒强来了，恒强啊，谢谢啊，嫂子。没事儿。哎，跟你嫂子，你客气什么呀？孩子呢？孩子在楼上呢，二十楼。那你干嘛去啊？我去趟血库。那这，你去上去看看孩子啊。我跟你去血库。走走走，谢谢啊，嫂子。没事没事。别喝了。好，喝了。我说说呢。田叔叔在外面跟梁叔叔说话呢。告诉阿姨，你喜欢田叔叔吗？喜欢。为什么呀？因为他对我很好，而且妈妈告诉过我，他是我最亲的人了。他当然是你最亲的人了。我们也是你的亲人呐、啊，所以你的亲人有好多好多，啊！阿姨，你带手机了吗？带了。我想玩手机游戏。那不行，手机对身体不好，有辐射，而且医生特地跟阿姨说了，你现在最重要的任务就是好好睡觉，把觉睡得饱饱的，把病养好了。等你养好了病。阿姨跟你一起玩手机好不好？我们比比看，到底谁玩的好？嗯，好吧。好，那我睡觉了。真乖，来，哎，慢一点。嗯。阿姨，我想听故事。听什么故事啊？海绵宝宝。海绵宝宝，你知道吗？阿姨就是海绵宝宝编。是真的，只要闭上眼睛数一百下，阿姨就会对着你吐泡泡。嗯，嗯，一、二、三、四
，你听他话，去睡会儿。没事吗？不累。我现在才知道，郝梅和小雨得的是一个病。大夫说这是很少见的一种遗传病，遗传几率很高。治这病是不是得花不少钱？钱不是问题，这病不能根治。现在小雨这儿才刚刚发病，想要治愈，也许得出国去治疗。小雨这一病，我才发现。对我有多重要？万一出点什么事，我真不敢想。嫂子，该睡了。睡了。还得是你来。谢谢啊，哪里？别说这种话。挺好。现在最应该坚强的人是你，你知道吗？郝宇还等着你照顾他，你千万不能倒下呀！哎，是好知道。当初郝梅把孩子送给你，让你照顾他，你就是他最亲的亲人了。知道。千万别灰心。只要有一线希望，我们都应该一起努力，啊！不管花多少钱，一定得给孩子治好。我不能没有他。挺好，回去休息。这儿有我和你嫂子啊。有任何情况，啊，这儿有我和你秦姐呢。有什么情况，我马上给你打电话。没事没事，我在这儿我在这儿陪会儿这吧，我不累。你怎么不累？你，你不能这么熬着了。你听我的，赶紧回去啊！赶紧回去休息。我怕待会儿小雨醒了，他找我。天啊，你听我的，回去休息吧。你要真倒下了，我们都不知道该怎么帮你了，想帮都帮不上。回去回去回去休息。那我车里躺一会儿。行。谢谢啊。郝宇这孩子命也真苦，这么小的年龄就得了这病，怪可怜的。孩子都挺无辜的。你说我的孩子要是活着，都已经三岁了。这么大的徽州，就找不着和他配型的雪。老婆，你说这样行不行啊？谁是你老婆？你你你你看这样行不行？我让学生都上大马路上去吆喝吆喝去，看看有没有人和他血型一样，碰碰运气。啊？你觉得这样有用吗？谁听大学生在那儿吆喝啊？你必须找一个有可信度的、更大的宣传平台。我有办法。什么办法？你不是上过电视吗？你不是跟电视台的人认识吗？你就找那什么伟。吴伟。对，你让他再给你录一期节目，嗯，通过节目，通过电视去征集这样的血型。我现在就打电话去。吴伟，小点声。我，梁老师，梁红明。哎，现在有一个十万火急的事儿，你务必务必要帮帮忙啊！现在，好，好，好，我现在就去找你啊！好嘞，好嘞，让我现在就过去找他。你在这给我盯一下啊
，那我走了。谢谢你了。走，进去。你好，霍尔的家属。哦，你好，你好，你好，你好。你好，你好。台里的摄像和记者我都找好了，时间紧迫，我马上开始吧，好不好？好，来，这这里。哎，三、二、一，开始。观众朋友，大家好，我是本台记者陈鹏。我们现在所在的位置是徽州医院的手手术室。今天有一个叫郝宇的孩子，他病情紧急，需要献血。但是他的血特别的难找，叫做 R H 阴性血，也就是我们所说的熊猫血。如果我们再找不到合适的血源的话，孩子有可能就会面临生命危险。让我们来采访一下病人家属。呃，您好，如果您是这种血型的话，请您尽快跟我联系。呃，孩子得了肿瘤，急需做手术。呃，为了这个孩子，我愿意付出任何代价。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢，局长。我是徽州师大的老师，也是患儿的家属。我们真诚的希望社会各界有爱心的人士能够帮帮我们，同时也帮帮这个孩子。谢谢大家。观众朋友，大家好，我是本台记者陈鹏。我们现在所在的位置是徽州医院的手术室。好做的水果沙拉。今天有一个叫郝宇的孩子，你看这个，什么叫熊猫血啊？什么意思呢？熊猫血就是 R 阴性血，我就是。如果我们再找不到合适的血源的话，孩子有可能就会面临生命危险。嗯，您好，如果您是这种血型的话，请您尽快跟我联系。我出去一下。孩子得了。哎，乐乐，你干嘛去？我出去办点事，回来给你解释。我送你去吧。不用啊。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢师傅，快回州医院！护士，匹配的血型找到了是吗？找到了，是个大学生。小姑娘，你这么瘦，今天用血量要六百 CC， 你的身体吃得消吗？你考虑好了吗？抽吧，大夫。我想好了，我能行的李乐
，谢谢啊。李乐，谢谢啊！终于有一次我能帮到你了，谢谢你。我们之间不是不用说谢谢吗？你去忙吧，快去给孩子送血。谢谢啊。这都俩小时了，应该结束了吧？别着急，别着急啊，不会有事儿的，放心吧，不会有事儿的。韩宇，韩宇，韩宇，韩宇，没事没事，谁是好家属？哎，大夫，哎。手术怎么样？手术做得非常成功，不过我们只能切除他现已发现的肿瘤。这孩子的病状有可能是遗传性，所以想要根除的话，我建议你们带他去美国治疗。毕竟美国在这方面的水平是世界上最高的。啊，孩子没有生命危险了吧？暂时是没有生命危险，但是不能排除随着他年龄的增长，肿瘤会有转移的可能性。所以还是这句话。等孩子恢复了，尽早带他去美国治疗吧，好吧？哎，好，好，行，谢谢，不会，不会，不会。不会哎，郝宇醒了，文宇，文宇，听叔叔，哎，我好了，吗？你好了啊，很快就好了啊。等你完全好了呀、啊，也跟叔叔带你吃好吃的去。啊，咱去美国好不好？杨，杨，你们俩出去透透气吧，我来送他回病房，我照顾他。谢谢你啊，走起。谢谢你了，走吧。走吧，出去走走。孩子终于脱离危险了，你也可以喘口气儿。哎，怎么着？我听说你被市政府给停职调查了，让他们查去吧。我干干净净的，我没收过任何人一分钱。请客吃饭，我没让他们买过一次单。身正不怕影不斜，这事怪我。当初我就不应该把你拉进这个新世纪什么人才计划当中。你要是不答应孙旭东。帮他拉赞助，也不会被胡总给拖下水。这事儿不怨你啊，我也想明白了。出来混，早晚是要还的。为了升官，为了抢位子，我也坑过别人。现在别人翻过来坑我了，这就是报应。反正啊，我现在倒是如释重负，不再想那么多了。也不用每天点到哈腰的，这样挺好，放下了都放下。那你今后打算怎么办？还能怎么办呀？只要小雨她能平平安安的就行。带了她这么长时间，真是为了她，着了多少急，上了多少火呀。可是看着她那小样吧。我现在好像觉得，对他有一种责任
也许这是做父亲的感觉。你真这么想？有件事儿啊，我瞒了你挺长时间。我觉得今天我该告诉你。郝梅回美国之前，给我留下一封信，你好好看看。洪明。我不能不留下这封信，因为我始终放心不下郝宇。我把他交给了田恒，但不知道田恒能不能照顾好他，能不能真正的对他好。其实，郝宇是田恒的亲生儿子。我到了美国，才发现自己有了三个月的身孕。田恒是郝宇的爸爸，我之所以没告诉田恒。是怕他不愿意接受郝宇，更怕他勉强接受。我知道，田恒心里头特别的恨我，但孩子是无辜的，毕竟是我和他的骨肉。红明，我写这封信给你，是希望你能帮我看着田恒。等有一天，你确定田恒能像父亲一样爱郝宇，对郝宇好的时候。就告诉他真相，拜托了，洪明